Amici di Mybox, protagonista della nostra ricetta, oggi sarà il re della tavola, il pane. Amici, come diceva Federica prima, nella nostra vita non può mancare uno dei grandi protagonisti della vita di ogni giorno, il pane. Il pane chiaramente è quello fatto in casa, il pane tradizionale, il pane, il pane di sempre, che era, che, che sarà, sempre il pane. E questa è la nostra farina di grano duro. E questo è, è una farina di, è più grossolana, è una farina più, più rustica, e noi in dialetto lo chiamiamo lo rosso, e quindi viene un pane leggermente integrale, più gustoso. Questo è il lievito madre, è l'ugliato, è, ha una storia, ogni lievito nella, in ogni casa ha una storia, non, non è una cosa a caso, è qualcosa che si cresce insieme alla famiglia, infatti questo ha una sua storia, io non lo, non lo tengo, però me l'ha dato mia cognata che eh, forse si perde nella notte dei tempi, quando, da quanto dura questo lievito e da quanti anni è stato sempre rinnovato. Il sale e l'acqua calda. Andiamo a mischiare le due farine. Allarghiamo bene perché deve contenere il lievito. Lievito che eh, è stato già fatto, è stato già preparato la sera prima perché eh, deve, facciamo questo panetto la sera prima per dare una rinfrescata al lievito. Andiamo ad impastarlo e ne teniamo da questo ne ricaviamo un altro pezzetto per, da tenere da parte, da conservare per il prossimo pane. Sebastiano, cosa stai facendo? Ah, si aiuto un ieri, ma c'è sta faccio uno. <ride> Perché quando fai il pane eh, tieni sempre bisogno di aiuto. Adesso sto sciogliendo il sale in una quantità di circa 20 grammi a chilo vanno di, di sale e quindi sto, lo sto sciogliendo in, in un po' di acqua calda. Questo è il pezzo di, di pane che noi togliamo per, per il nostro lievito madre da tenere, da conservare, farlo lievitare e tenerlo poi per, per la prossima volta. Come va conservato il lievito madre? Il lievito madre si lascia innanzitutto un paio di giorni così con coperto per, perché si indurisca un pochettino, dopodiché si, si può tranquillamente mettere in frigorifero e, e si tiene, si intanto non si fa l'altro pane. Dammi qua mia mia giù, ti chiudo io, lo schianamo, dai. Ti spicciamo più un attimo stasera, meno. Lucia, ma l'ha provato di sale? No. Mm. Mm. Questa, questa è un'operazione molto importante, da qui dipende tutta la buona riuscita del pane, perché se non si schiana a buono eh, il pane sarà, non sarà mm, compatto, non sarà... E eh, adesso le mani della femmina, vero? Eh? Ah, schianato tanto pane. Dal pastone, così si chiamava l'insieme dell'impasto, dell ne prendiamo un pezzo. E vediamo la parte finale del nostro pezzo di pane. Chiaramente scusate l'affanno, però eh, nel fare queste cose ci vuole energia. E quindi 
questa è una parte molto importante se viene bene questa siamo a metà dell'opera ecco qua andiamo a fare dei tagli sul pane o si faceva i pizzichini così oppure si metteva una fava sì, oppure cioè ognuno, ognuno faceva quelli che ho fatto ognuno, io, ognuno aveva il suo segno distintivo è chiaro che adesso non lo stiamo facendo al forno, al forno di casa perché è un pezzo solamente anticamente quando si faceva il pane in casa erano 14-15 pezzi e quindi non, a casa o uno aveva in campagna il forno di pietra e quindi lo infarnava quindi non c'era bisogno di fare questi segni di riconoscimento però in più eh, si servivano delle, dei, dei forni che c'erano in abbondanza in ogni paese, almeno una, almeno una decina, almeno galatone che ce n'erano, perché tutti panificavano e quindi il forno serviva, diciamo, conto, con, lavorava conto terzi, nel senso che le persone facevano il pane, poi chiamavano il fornaio e il fornaio veniva a casa e lo prendeva e lo portava al forno per, per infornarlo. Visto che ci siamo, eh, adesso vediamo anche un'altra cosa, visto che abbiamo a disposizione del pane, della pasta di pane. Facciamo le friselle, le nostre classiche friselle. Prendiamo un pezzo di, di pasta di pane e allunghiamo un, un cordone di questa grossezza, le estremità poco poco più sottili e andiamo a dividere con le dita così la metà. Poi si prende in questo modo e si gira. Naturalmente questi vengono la stessa cottura del, del pane. Una volta cotte, calde stesso queste, si dividono per metà, quindi il fornaio tiene una, un, ferro, un, un ferro, diciamo, un ferro filato che le, che le taglia a metà, perché questo pane poi per conservarsi a lungo la frisella eh, si deve di nuovo eh, biscottare e quindi eh, cioè farla asciugare del tutto dell'acqua, così solamente si può mantenere per mesi e mesi i recipienti del ragotto oppure di ramelata e quindi si conserva benissimo. Diciamo che con la pasta di pane eh, possiamo inventarci tante cose, addirittura eh, si può fare il pane con le olive eh, che è diverso dalla puccia, no? eh, nel, in questa pasta di pane si introducono le olive e quindi viene eh, lo stesso pane però pane con le olive eh, e poi c'è una per la tradizione vuole che alla fine di tutto, quello, di tutto questo cerimoniale che c'era per il pane Così come ha detto Sebastiano, eh, le vicine, la quantità, la cosa, si arrivava alla fine che rimaneva sempre quel pezzo di, di pasta eh, che non era un pezzo di pane, che non era una frisella, che non era, mh, era poco. E quindi che cosa si faceva? C'era chi faceva la pupa per i bambini, c'era chi faceva la minnedda, che è un, non è altro che diciamo questo genere di cosa eh, tipo filone di pane ma c'era chi faceva la pace un maccherone grosso così intrecciato in questo modo all'estremità venivano fatte le cinque dita e se c'erano dei disguidi in famiglia, delle persone che tra di loro avevano degli attriti erano eh, offese eh, era questa l'occasione di mandargli la pace e quindi era un segno di fare pace insomma ecco quindi c'era anche questa tradizione dopo tanta fatica che succede Lucia? niente allora dopo tanta fatica il, il pane viene messo a letto viene coperto per bene e quantomeno viene lasciato un paio d'ore due o tre ore non bisogna avere fretta ad infornarlo e dopodiché si mette nel forno, ognuno conosce il suo forno quindi gli dà la, la giusta cottura però quantomeno eh, un quarto d'ora, 20 minuti a forno bello sostenuto, bello alto e poi si abbassa un pochino a um, tre quarti d'ora, 180-200 gradi e, e si cuoce e quando il profumo è talmente esaltante poi si vede dal colore dalla cosa il pane è cotto e pronto
allora cara Federica adesso eh, non ci rimane che sbizzarrirci con le ricette del pane tanto per incominciare eh, qui ne prepariamo due prepariamo le, le, mere, le marende di pane fritto e, e il pane cotto il pane cotto che è una minestra che anticamente è fatta in un certo modo veniva data anche ai bambini e ai piccoli, molto piccoli aggiungendo eh, dello spunzale, della cipolla o, o qualcos'altro è un'ottima minestra invernale, bella, calda eh, per, per gli adulti quindi senza la cipolla, senza quelle altre cose va bene anche per i bambini e con la cipolla per gli adulti adesso procediamo eh, gli, gli ingredienti sono molto semplici il pane a tocchetti nella ventola ci mettiamo le foglie di alloro che sono indispensabili lo spunzale l'olio e poi andiamo a coprire di acqua e finché il pane non si spappola non diventi proprio una minestra e attendiamo poi di mangiarlo per mangiarlo quando l'olio per come qualsiasi frittura raggiunge il punto di fumo andiamo a mettere le fette di pane questo è diverso le fette di pane dai dai tocchetti che si mettono nella, eh, nei legumi, nelle paste, ne, nelle verdure, nelle, eh. è un pane che poi vedremo come lo mangiamo insomma. Ecco. Anche il taglio del pane è un rito, vero? Eh, certamente, allora innanzitutto eh, una volta, adesso non, non so, non c'è almeno con i figli miei, non, non esiste più questa gara a... Ah, però quando eravamo ragazzi noi c'era la gara a chi si doveva mangiare lo coccalo cioè lo coccalo non è altro che il pizzo diciamo, del, del pane allora la, la, si faceva così si, tagliava, si toglieva la, la mollica Oh, e qui dentro poi quindi si aggiustava col pomodoro generalmente oppure comunque si poteva mettere anche altre cose dopodiché si, si metteva il coperchio di sopra e dopodiché quindi si possono tagliare le fette noi adesso le, le tagliamo e le aggiustiamo a secondo Allora, un tipo, un, un modo per, per fare pane sarde e ricotta forte. Questo si fa la, la pagnotta, quindi si mangia, si mangia così. Allora, se vogliamo, vabbè, il pane fritto che Lucia ha cucinato, niente, questo si, si, si mangia semplicemente così, si, un poco poco di sale, di sale sopra giusto da eh, più, più gustoso e niente si, si mangia così quindi altra preparazione era la marenda di pane allora noi da, da ragazzini quindi non c'era cioè la, um, bisogna dirlo non è che c'erano all'epoca merendine e quant'altro brioche la mattina noi eh, questa era la pane pane e pomodoro condito col sale e l'olio con un po' di rucola, chi, lo, chi la gusta, anche la, la cipolla rossa o lo sponzale, dipende che cosa, questo è il pane pomodoro nostro. Attualmente tutti dicono bruschetta, 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 tipo romana, non so se, se il termine è romano, però da noi è, è, è pane rustuto e si, si gusta o strofinato con, con l'aglio, e quindi un gusto alquanto un pochettino più rustico e sempre con, con i pomodori sempre mettiamo olio di peperoncino allora, questo lo stesso sempre adesso abbiamo i pomodori però tranquillamente 
cioè qui dentro si poteva mettere con la melanzana sottolio o l'erba, l'erba di mare, no? Cioè si riempiva qui dentro, si metteva quello, quello che si vuole, rucola, allora sempre e si condisce col sale e con, no, con l'olio. Allora, dopodiché si mette il coperchio. Allora, si chiude per bene, poi se, se vogliamo, allora si sì, poco poco alcio di, di olio di sopra, giusto per... Allora, e questo è, diciamo, lo coccalo di, di pane. Abbiamo visto il pane con, con, con l'oliva, semplice pane con nell'impasto messe, messe l'olie. Altra preparazione era quella di eh, pane, pane con l'aceto, cioè si spruzzava il pane con, con un po' d'aceto e, e si condiva con, con l'olio. E... Questo generalmente si, si mangiava chi aveva un pochettino pesantezza di stomaco, cose, cioè l'aceto serviva anche per, per, per aprire lo, lo stomaco, ma è, è, gustos, è gustosissimo, mangiato, mangiato così. Allora, ai ragazzi si dava il pane con lo zucchero, allora si bagnava poco a poco il, il, il pane perché lo zucchero si, si sciogliesse. e una croce proprio di, 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 di olio no. Questo, questa era la, la marenda ricostituente il dolce la marenda dolce dei, di noi ragazzi di, di, di una volta altro pane condito ce lo facevano con, con la marmellata fatta a casa chiaramente la marmellata di uva oppure la, la cotognata e quindi questo era diciamo l'altro tipo di pasto di, di pane che si dava ai ragazzi specialmente la domenica quando si faceva il sugo prima di, di pranzo o quando si finiva quando si tornava a casa dalla messa generalmente la mamma ci, ci chiamava e chiedevamo noi poi spesso e il pane con, con il sugo Dicevo, all'epoca il sugo non lo chiamavamo brodo quindi mamma fammi un picchio di pane con lo, con lo brodo quindi semplicemente si metteva sopra il brodo e si mangiava, e si mangiava così anche questo molto, molto gustoso e addirittura in tempi di, di crisi che personalmente l'ho pure conosciuti non come quelli di, dei nostri genitori però l'ho conosciuti e, e a volte perché era stretto pure cioè c'era poco olio e, ci davano il pane, il pane con l'olio fritto, quindi non si buttava niente. Quindi no, io ho mangiato anche pane quando andavo da mia zia e, e quella non aveva altro e quindi ci, ci condiva il pane con, con l'olio fritto. Questo era, è, è il piatto che Lucia ha, ha cucinato. Questo è il pane e il pane cotto. Era molto molto usato eh, durante le serate invernali. Eh, io devo aggiungere una cosa proprio su, su, sul pane. Nel senso che prima abbiamo detto che se ne faceva molto, molto spesso quindi si induriva perché non c'era eh, il congelatore, non c'era niente, quindi pensate 14-15, è vero che se ne mangiava tanto, si pensa che si mangiava, cioè, le persone si mangiavano almeno un chilo a testa al giorno, quindi c'era perché quella era il, il pranzo. E, e quindi eh, molto spesso induriva. E quindi nell'indurimento quindi si, faceva, si trovavano tutte ricette per, per, per poterlo consumare. Tant'è che addirittura eh, c'era quel detto no? che eh, se mangi eh, pane pollucinato cioè di essere i denti d'oro, cioè noi ragazzi per poterci mangiare il pane a muffilo perché non lo, cioè, nessuno lo buttava, ci convincevano a mangiarlo perché ci uscivano i denti d'oro. E, mh, perché normalmente in una panca, cassa panca dico averlo il pane per dieci giorni quindi eh, immancabilmente dico, si usciva la, la muffa per eh, consumare il, il pane indurito era quello di, di fare l'acqua sale allora si taglia in modo irregolare il pane 
allora, si abbagna l'acqua se ne mette sempre abbondante perché la, quell'acqua di condita con l'olio è buona anche la ciotta lo diciamo no? quindi che è la brodaglia che, che rimane che è molto gustosa una volta e niente si, niente, si condisce l'acqua sale sempre con, con lo, col pomodoro io il poveroncino lo mangio e quindi Sebastiano mia c'è non mangi te stasera è la strada tutta per te grazie di Dio <ride> Si, si mette un po' di sale, se vogliamo poi c'è cioè l'acqua, la ciotta eh, che si diventi saporita magari mettiamo anche poco poco di, di sale de, dentro quell'acqua perché poi cioè, se la dobbiamo bere oh, è sopra poco poco giusto per sciogliere ma proprio pochissima, pochissima acqua per sciogliere il sale che sta sopra e adesso sempre abbondante di olio. Allora questa è la famosa acqua sale. Allora queste sono le friselle naturalmente noi questa sera non aggiustiamo perché abbiamo già tanto pane da, 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 da mangiare e niente e le, mh, si aggiustano come l'acqua sale cioè chiaramente si lasciano eh, un pochettino di più nel, nell'acqua si mette poco, poco di acqua di più e, e niente il condimento è sempre, è sempre quello poi è chiaro che ognuno può anche aggiungere altre cose chi aggiunge il carciofino chi aggiunge la melanzana sott'olio sempre di conserve quindi lo può arricchire come vuole però è gustoso già col pomodoro vabbè sia sì, io sapo quello no non ha funzionato ah, no?